குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ஏபிபி மெயின்ஸ் கிளாஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் த்ரீயில் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு சின்ன டாப்பிக்கை எடுத்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பேப்பர் த்ரீயில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்புறமா லா ஆஃப் டாட்ஸில் ஸ்பெசிஃபைட் போர்ஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதில் அதிகமான ஒரு வெயிட்டேஜ் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் அனதர் டுவெண்ட்டி அதுதான் வெயிட்டேஜ் ஸோ ஃபார்ட்டி மார்க் வெயிட்டேஜ் வந்து எதில் இருக்குது எதுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனுக்கு இருக்குது ஸோ கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் நமக்கு தெரியும் சிலபஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் டைரக்டர் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அண்ட் தென் ஸ்டில் டைரக்டர் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதுக்கப்புறமா ரிட் ஜூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட்ஸ் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் அதாவது ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ சரியா ஸோ இதுக்கு இதில் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதி ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் கொஷனை தான் இன்றைக்கி நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஸ்டேட் ஷேல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் இட் சிட்டிசன்ஸ் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்படி கிரவுண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப் அப்படின்னு ஆரம்பித்து ரேஸ் ரிலீஜியன் caste, sex, place of birth, or any of them, அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆறு விஷயங்கள் பற்றி தான் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஸோ மொத்தம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இட் ஹேஸ் டோட்டலி ஃபோர் கிளாஸஸ் அதில் கிளாஸ் ஒன் வந்து இட் ஷுட் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் ஒன்லி ஆன் தீஸ் க்ரௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மற்ற கிரௌண்டில் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டேட் ஷேல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கடுத்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரிகார்ட் டு ஆக்சசிபிலிட்டி அதாவது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸஸை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது சே லைக் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் ஆர் வெல் ஆர் டேங்க் ஆர் டெம்பிள் இந்த மாதிரி பொது மக்களுக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு இடமாக இருக்கட்டும் ஒரு அரசு அலுவலகமே ஆகட்டுமே இப்போ இன்றைக்கும் கூட நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்புலையும் துணைத் தலைவர் வந்து வேற ஒரு உயர் பிரிவு வகுப்புலையும் சேர்ந்தவராக இருக்கும்பொழுது அவருக்கு சேர் போடாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை வந்து பேன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ ப்ராஹிபிட்ஸ் சப்ஜெக்ஷன் ஆஃப் அ சிட்டிசன் டு எனி டிஸபிலிட்டி லயபிலிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆர் கண்டிஷன் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப் ரிலீஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஆர் எனி ஆஃப் தெம் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு யாருக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அரசு அரசு தனது உத்தரவுகளிலோ தனது சட்டங்களிலோ அல்லது மற்ற விஷயங்களிலோ அரசு என்ன பண்ணக்கூடாது தன்னுடைய குடிமகன்கள் மீது வெறுப்ப காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது தான் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் அது அதுக்கடுத்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்டிகல் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இஸ் நாட் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒன்று படிக்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது பேஸ்ட் ஆன் செக்ஸ் ஸ்டேட் ஷேல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உமன் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லும்போது டெஃபினெட்லி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் செக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்போது இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட் ஃபார் மேக்கிங் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் போக்ஸோ ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ஆஸ் பர் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ தான் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க அது நடைமுறைக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி மூலிமா கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸை வந்து உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அலாட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறாங்க ஐம் நாட் கோயிங் இன் டு வெதர் இட் இஸ் வேலிட்
ஆர்டிகல் பிப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை வர்ச்சியூ டஸ் நாட் ப்ரிவெண்ட் ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் அது இந்த ஆர்டிக்கலும் தடை செய்வது கிடையாது அதே மாதிரி ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் கிளாஸ் டூக்கு கிளையும் தடை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீயும் ஃபிஃப்டின் கிளாஸ் ஃபோர் என்னது ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரியா இதில் முக்கியமான ஒரு ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீயும் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோரும் வந்து முக்கியமான ஒரு ப்ரொவிஷன் என்ன அது ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அண்ட் ஃபார் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் சரியா ஸோ இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒன் வந்து எதுக்கப்புறமா வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறமா வருது தான் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஆஸ் இட் யூ ஆல் நோ ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வந்து நமக்கு ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஸோ ஆனால் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் கிளாஸ் த்ரீ அண்ட் கிளாஸ் ஃபோரில் யூ கேன் ப்ரொவைட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ எதற்கு உட்பட்டு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது எதற்கு உட்பட்டு இந்த விஷயங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டாள்தரமான சில விஷயங்களை எடுக்க முடியாது இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த கொரோனா பீரியடில் ப்ரெக்னென்ட்டான லேடிஸை பணிக்கு எடுப்பதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க தேவ் டேக்கன் இட் பேக் பிகாஸ் ஸ்டேட்டிங் தட் இட் இஸ் வயலேட்டிவ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பெக்டில் போய் இது பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ சரி இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒனில் ஸ்டேட் ஷெல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அண்ட் ஆசோ அண்ட் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஒட்டு மொத்தமாகவே ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனை பார்த்தீங்கன்னா எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு பேர் அது என்ன சார் அது எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சியூட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லாஸை நம்ம படிச்சிருக்கலாம் இப்போ எனேபிளிங் அப்படின்னா இந்த விஷயம் என்னோட ஒரு மேட்ரு ஆஃப் ரைட்டாக நான் கோர்ட்டுக்கு போக முடியுமா ஸ்பெஷல் எம்பவர்மெண்ட் ஃபார் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நீங்கள் என்னை கண்டிப்பாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஸ்டேட்டு சொன்னால் நல்லதுதான் யாரும் தடுக்க போகிறது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சத்துணவு படிக்கக்கூடிய சத்துணவு அப்படிங்கிறது இளம் சிறார்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே வறுமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி செல்லும் மாணவர்களுக்கு சத்துணவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவை நீங்கள் எனக்கு பிறப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகளிர் கல்வியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சத்துணவு எங்களுக்கும் கொடுக்கணும் பிகாஸ் ஸ்பெஷல் எம்பவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடர் ஃபார் சில்ட்ரன் ஆஸ் வெல் அஸ் உமன் அப்போ சில்ட்ரனுக்கு எப்படி நீங்கள் சத்துணவு கொடுக்குறீங்களோ முட்டை காய்கறி பருப்பு சாதம் இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி மகளிர் கல்லூரியில் கல்லூரியில் அரசு கல்லூரியில் படிக்கிற எங்களுக்கும் அதை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் நல்ல விஷயம் தான் கோர்ட்டை என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ வீ கெனாட் ப்ரொவைட் டிக்டேஷன் டு த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் இஸ் அண்ட் எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் அது செயல்படுத்துவதற்கான வழிவகைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன் ஈவன் தோ இட் இஸ் இன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இட் இஸ் நாட் அ மேட்ரு ஆஃப் ரைட் நீங்கள் சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன விஷயம் வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றங்கள் அதற்கான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க இயலாது ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் அது சரியா தவறா என்று சரி அதை சரிபார்க்கும் ஒரு அமைப்பாக தான் இந்த ஜுடிஷியரி இருக்குமே தவிர இட் கெனாட் ஸ்டெப் இன் டு த ஷூஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் சரியா இதை எப்படி சார் எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா சிம்பிள் நம்ம விசாகா வாஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கோங்க நைன்டி செவனில் வந்த கேஸு சுப்ரீம் கோர்ட்
அது ஒரு தனி டிபேட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே போக தேவையில்லை இட் உட் டிஸ்ட்ராக்ட் அஸ் விச் பாடி இஸ் ஹேவிங் மோர் பவர் இன் த டெமோக்ராட்டிக் ஃபோரம் ஆர் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் மிஷினரி இட் இஸ் எதர் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆர் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறது ஒரு தனி டாப்பிக்கு நம்ம அதுக்குள்ளே இப்போ போக வேண்டாம் அது நம்மளுடைய நேரத்தை செலவழித்து விடும் அது வேண்டாம் சரியா ஸோ அப்போ ஆர்டிகிள் இது இதுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு அது வந்து நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒன்ல ஸ்டேட் ஷேல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் பேஸ்ட் ஆன் செக்ஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ அண்ட் ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இண்டியா வர்சஸ் நர்கேஷ் மிஸ்ரா மிர்சா நர்கேஷ் மிஸ்ரா மிர்சா அப்படிங்கிற கேஸை நம்ம காலேஜ் படிக்கிற காலத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு ஏர் ஹாஸ்டஸ் ஆன ஒரு செயல்முறை ஏர் ஹாஸ்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் இருக்கலாம் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அவர்கள் வந்து மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த பணியில் சேரணும் சேர்ந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு மேரேஜ் ஆகக்கூடாது மேரேஜ் ஆகி அவங்க வந்து ஒரு கன்சீவ் ஆனாங்கன்னா இந்த இதுலேருந்து வெளில போயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் பேஸ்ட் ஆன் செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு இந்தியன் ஃபாரின் ஃபாரின் சர்வீஸ் பர்சன் முத்தம்மாள் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற கேஸில் ஃபாரின் சர்வீஸில் ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு செக்ஷுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து டினை பண்ணும்போது இட் இஸ் not according to any reasonable classification அப்படிங்கிற அடிப்படையில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த உத்தரவை மத்திய அரசாங்கத்துடைய அந்த அயல் நாட்டு அமைச்சகத்துடைய உத்தரவை தள்ளுபடி பண்ணியிருப்பாங்க சரியா இது வந்து ஒரு முக்கியமான இரண்டு வழக்குகள் அந்த நர்கேஷ் மிர்சா வர்சஸ் ஏர் இண்டியா அதே மாதிரி முத்தமால் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு கேஸை தென் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒன் வந்து வித் ரிகார்ட் டு ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ வந்து மெயினாக வந்து பப்ளிக் ஆக்சஸ்ஸு to hotels, restaurants and other places, tanks, uh, water bodies, இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஒரு இதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரு குளம் அப்படின்னு சொன்னால் குளத்தில் தேங்கக்கூடிய நதி தண்ணி வந்து எப்படி யூனிஃபார்மாக அந்த குளம் முழுவதையும் நிரப்புதோ அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து எல்லாமே சமம் பொது வெளியில் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையும் கூட ஸோ அதன் அடிப்படையில் கொண்டு வர்றது தான் அந்த ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூ வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டு வராங்க இதில் ஒரு முக்கியமான சில கேஸ் லாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித் ரிகார்ட் டு பர்சனல் லாஸ் இந்த மாதிரி பர்சனல் லாஸ் வந்து மாறுபடுது இல்லையா அது பெண்கள் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுக்கு வழி வகுக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நிறைய கேஸ் லாஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி லாவில் செக்ஷன் நைன் ஆஃப் இந்து மேரேஜ் ஆக்டை வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல்னு டிக்ளேர் பண்ண சொல்லி ஆக்ட்ரஸ் சரிதா வெங்கடபதி ராஜு வர்சஸ் சரிதா அப்படிங்கிற கேஸில் சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்ட்ரஸ் சரிதா அந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் ஹைகோர்ட் வந்து எஸ் யுவர் கண்டென்ஷன் இஸ் வேலிட் கண்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் நைனாக ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிவிடுவாங்க இட்ஸ் வயலேட் ஆஃப் ஸோ அண்ட் ஸோ சொல்லிட்டு பட் த சுப்ரீம் கோர்ட் உட் ரிவர்ஸ் என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ரீசனபிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒன்ஸ் தட் மேட்ரிமோனியல் லைஃப் ஃபார் தட் பாண்ட் இஸ் தேர் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் த மேட்ரிமோனியல் டியூட்டி அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மேட்ரிமோனியல் டியூட்டி இஸ் டு லிவ் டுகெதர் அண்ட் டூ த ஒர்க் இட் இஸ் போத் காமன் ஃபார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் that is common for both husband and wife so apdi irukkuriya provision ah poite na vande enna innaroda dhan thella vendum innaroda dhan irukka vendum apdinu epdi neenga sollalam apdingra andha vaadatha eduthukka mudiyadhu innaroda dhan sellalam innaroda dhan irukkalam apdingra thappu nu solla that bond should not be there once you are in the bond once you want to exercise or you want to continue that marriage marriage ingra relationship irukku you still want to be ex husband and wife apdinu solla நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும்னு அந்த கேஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பட் நவ் மறுபடியும் என்ன செக்ஷன் நைனில் அப்ளிகேஷன் போட்டாலும் கூட யாரையும் கம்பல் பண்ணுறது இல்லை அதை ஒரு க்ரௌண்ட் ஆஃப் டைவர்ஸாக வச்சுக்கலாம் அந்த ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியும் டூ இயர்ஸாக அதை கம்ப்ளை பண்ணலனா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் டைவர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் சொல்கிறோம் சரியா அதே மாதிரி டேனியல் லட்டி ஃபார் சுனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேலிடி ஆஃப் முஸ்லீம் உமன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் அண்ட் டைவர்ஸ் ஆக்ட் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா வேலிடி ஆஃப் முஸ்லீம் உமன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப்
ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ டேனியல் லட்டிஃப் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் முஸ்லீம் உமன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் அண்ட் டைவர்ஸ் ஆக்ட்ல செக்ஷன் த்ரீ எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இன் அடிஷன் டு த மெஹர் பொதுவாக மெஹர்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க முஸ்லீம்லால அதாவது அந்த பெண் இருக்க அந்த ஆண் திருமணத்தின் போது கொடுப்பார் அப்போ அந்த மன முறிவு ஏற்படும் பொழுது அந்த உமன் இஸ் என்டைட்டில்டு ஃபார் தட் மெஹர் அண்ட் ஷி இஸ் என்டைட்டில்டு ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ட்யூரிங் இத்தாத் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிள் இருக்குது ஒரு இத்தனை மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிள் த்ரீ த்ரீ மென் இத்தாத் பீரியட் த்ரீ மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிள் அப்படிங்கிறதா சட்டம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ உமன் மைட் பி மேரிட் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அட் தட் டைம் வந்து ஷி மை கெட் காட் சம் ஃபைவ் சவரன்ஸ் ஆஃப் மஹர் ஆர் டென் சவரன்ஸ் ஆஃப் மஹர் சே ஈவன் ஃபார் டென் சவரன்ஸ் இப்போ அது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷீ இஸ் என்டைட்டல் ஃபார் ஃபோர் லேக்ஸ் அண்ட் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் ஹர் மெயின்டெனன்ஸ் வாட் ஆஃப்டர் தட் அந்த பணம் பிறகு பிறகு அந்த பெண்ணிற்கு என்ன உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நீதிமன்றங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசி வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் அப்படின்னு ஷாபானு பேகம் கேஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் உமன் who is married is entitled to continue that uh, way of lifestyle which she enjoyed or she obtained in the course of marriage abdinna sollirupanga in the case la seriya nya pochukonga maintenance la thirumana maana piragu or pen and the kanavanin veetil avarku enna or sugamana or nalla or nilai irundho and the thirumana vanda pirindu ponalum kuda and the maintenance kudukkuradhu edhukku equal a irukano nya pochukonga ungal maintenance case la kuda use aaganum maintenance ngiradhu not only for to maintain her basic necessity but in the daniel letty first union of india case la that maintenance other court ode words le sollu nu nichukongala consistent with the needs of the diverse woman the means of the husband and the standard of living the woman enjoyed during her married life abingra or aspect solla potrukku seriya so ipo idukku keela 15 class 2 ku 15 class 1 ku keela rendu case la sonna njapu vechukonga nargesh mirza versus ஏர் இண்டியா கேஸும் முத்தமால் வச சுனியன் ஆஃப் இண்டியா ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒன்னு சொன்னேன் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூக்கு என்ன ரெண்டு கேஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் டூக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ சொன்ன டேனியல் லட்டி ஃபர்ஸ்ட் யூனியன் ஆஃப் இண்டியா இந்த கேஸும் வெங்கடபதி ராஜு வச சரிதா செக்ஷன் நைன் ஆஃப் இந்து மேரேஜ் ஆக்டை சேலஞ்ச் பண்ணும்போது கோர்ட் வந்து இட் இஸ் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீயை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டிருக்கு ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ என்னென்னா ஸ்டேட் ஷேல் மேக் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் தி எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பெண்களுக்காக சில ஸ்பெஷல் லாஸை என்ஆக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம நடைமுறையில் அதிகமாக செய்திகளில் வரக்கூடிய போக்ஸோ ஆக்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பிரியாம்பல் ஆர் அது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எதன் அடிப்படையில் இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டிருக்கு அல்லது எதற்கு கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்திற்கு கீழ் இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை வெர்ச்சி ஆஃப் த பவர் கன்ஃபர்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் போக்ஸோ ஆக்டில் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ட்ரையல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடி ட்ரையலாக இருக்கணும் பனிஷ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கரடா கரடாக இருக்கணும் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு தனி கோர்ட்டை வந்து எக்ஸிக்யூ இது பண்ணணும் நியமிக்கணும் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ சரியா அதோட வேலிடிட்டிலாம் சேலஞ்ச் பண்ணால் கூட என்ன பண்ண முடியும் பண்ண அது கோர்ட்டு இட் இஸ் வேலிட் அப்படின்னு தான் கோர்ட் வந்து சொல்லும் ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஜெனுவின்லி தன் ஃபார் த எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் த சில்ட்ரன் ஃப்ரம் த கிரீடி பீப்புள் சரியா இப்போ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான கேஸ் லாஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆந்திர பிரதேஷ் கேஸை வந்து நம்ம கோட் பண்ணி ஆகணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் வர்சஸ் பி பி விஜய்குமார் அப்படிங்கிற ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு கேஸில் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆந்திர பிரதேஷ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதும் பொழுது அதில் முப்பது சதவீத பணியிடங்களை தேர்வாகும் பெண்களுக்கு ஒதுக்குறாங்க இப்போ இதை சேலஞ்ச் பண்ணும் பொழுது கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லுது பிகாஸ் இட் எம்பவர்ஸ் அ உமன் டு பெர்ஃபார்ம் இன் த பப்ளிக் லைஃப் அண்ட் டு ஸ்டாண்ட் இன் தர் ஓன் லெக்ஸ் அதற்கு இந்த சட்டம் வழிவகுக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக அதிகமாக வருவதற்கு அவர்கள் பொது வழியில் பங்கு பங்கு பெறு பெறு பெற்று பங்கு பெறுவதற்கு அவர்கள் பொது வழியில் பங்கு பங்கெடுப்பதற்கு இந்த சட்டம் இந்த ரிசர்வேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு
எம்பவர்மெண்ட் ஃபார் த உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரியா சரி இந்த ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் என்னது ஸ்பெஷல் எம்பவர்மெண்ட் ஃபார் ஸ்டேட் ஷேல் மேக் ஸ்பெஷல் எம்பவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் இஸ் நாட் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் மேக்கிங் ஸ்பெஷல் எம்பவர்மெண்ட் ஃப்ரம் ஃபார் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கு தனித்தனியாக இந்த ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூவில் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஸ்டேட் ஷெல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் பேஸ்ட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு விஷயம் ஆறு விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க என்னென்ன ரிலீஜியன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஆர் எனி ஆஃப் தம் ஆன் ஒன்லி ஆன் தீஸ் க்ரோக்ஸ் இந்த ஆறு அடிப்படையில் என்ன பண்ணக்கூடாது டிஸ்கிரிமினேட் இன வே சாரி பாகுபாடு காட்டக்கூடாது வேறுபாடு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொன்ன பிறகு அதில் சில விளக்குகள் அளிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதா ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீயும் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோரும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே இட் இஸ் ஒன்லி அண்ட் எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீதிமன்றங்கள் இதற்கு இதற்கு கீழே வந்து சட்டங்களை வகுப்பதற்கோ அல்லது இவ்வளோ ஒரு கொடுக்கணும் இவங்ககிட்ட ஒதுக்கீடு இல்லை இவங்களுக்கு வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கோ நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு இது கிடையாது அதே மாதிரி அது ஒரு உரிமையாகவும் நீங்கள் கோர முடியாது அரசாங்கம் இதன் அடிப்படையில் சட்டங்களை வகுக்கும் பொழுது அது சரியான முறையில் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணி அதோடைய வேலிடிட்டியாக அப்ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்களா இருக்கு சரியா இப்ப இந்த சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டாக்டர்ஸ் உடைய பிஜி அட்மிஷன் பிஜி ரெக்ரூட்மெண்ட் டெஸ்ட்ல ஒரு யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பிரீத்தி அந்த கேஸ் பேர் வந்து பிரீத்தி ஃபுல் நேம் சொல்றேன் ரிசர்வேஷன் இதுல பிரீத்தி ஸ்ரீவஸ்தவா கேஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேஸ் டாக்டர் பிரீத்தி சாகர் ஸ்ரீவஸ்தவா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் இந்த கேஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஜி டாக்டரேட்டில் வந்து சேரும் பொழுது ஒரு ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்ஸை வைப்பாங்க அதில் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் த குவாலிஃபைங் மார்க்னு வச்சுருப்பாங்க பட் வித் ரிகார்ட் டு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தெர் இஸ் நோ மினிமம் கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை ஸ்க்ராப் பண்ணிடும் பிகாஸ் என்னது தேர் ஷுட் பி ரீசனபுளாக ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கணும் ஒன்று அதே சமயம் டோட்டலி யூ கன் நாட் கிவ் அப் த மெரிட்டு ஒரு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வைக்கணும் அதனால தான் இன்னி வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் என்ன பண்ணுறாங்க அவர் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒவ்வொரு கேட்டகிரிக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு மினிமம் கட் ஆஃப் இதுக்கு கீழே இருந்தால் இவர் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அப்படி மினிமம் கட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தில் கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகிரிக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் சில இதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா மினிமம் செவன்டி ஃபைவ் மார்க் அந்த ரிட்டர்னில் வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸை வைக்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி யூ கே நாட் சரண்டர் மெரிட் யூ த ரிசர்வேஷன் ஆர் தட் குரூப் ஆஃப் ரீசனபிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் சொன்னாலும் கூட அது எதற்கு உட்பட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மெரிட்டுக்கு உட்பட்டு அப்படி மெரிட்டை டோட்டலாக டினை பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கேஸ் தான் வந்து பிரீத்தி சாகர் ஸ்ரீவஸ்தவா டாக்டர் பிரீத்தி சாகர் ஸ்ரீவஸ்தவா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் சரியா இது எதற்காக சொல்கிறேன் ஒன்லி பிகாஸ் ஸ்டேட் கம் அண்ட் ஸ்டெல் பிஃபோர் த கோட் தட் ஒன்லி டு அப்லிஃப்ட் த சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷனல் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால தானாக என்ன பண்ண முடியாது எதையும் அனுமதித்து விட முடியாது எவ்ரிதிங் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த டெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரூட்டிங் சரியா இப்போ இதில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கேஸ் பார்த்துருக்கீங்க ஜர்னாயில் சிங் அப்படிங்கிற அந்த கேஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரிகார்ட் டு ரிசர்வேஷன் இன் ப்ரொமோஷன் அதில் வந்து ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் ஆஃப் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரிசர்வேஷன் ப்ரொமோஷனாக சேலஞ்ச் பண்
ரிசர்வேஷன் இன் ப்ரொமோஷன் இதுல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வைக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோட்டலி இட் ஹஸ் பின் டினைடு ரிசர்வேஷன் இஸ் ப்ரொமோஷன் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன் டு அர் ஜாப் ஏர்படி இஸ் காமன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கப்பட்ட முடிவு பிறகு அதில் வந்து அந்த முடிவு மாற்றப்பட்டு இல்லை இட் இஸ் வேலிட் ஆஸ் பர் பிகாஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் அடிக்குவேட் இன்அடிக்குவேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபாலோயிங் த சப்மிஷன்ஸ் கிவன் பை த பேனல் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த லாஸ் வந்து கொண்டு வராங்க அதனால இது வேலிட் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா வெல் அண்ட் குட் இட் கேன் கண்டினியூ பட் கோர்ட் கே நாட் ஃபிக்ஸ் த நார்ம்ஸ் ஆர் கோர்ட் கே நாட் ஃபிக்ஸ் வாட் அமௌண்ட் ஆர் ஹவு மச் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட் இட்ஸ் ஆல் லெஃப்ட் டு த கவர்மெண்ட் இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக இதில் வந்து இவ்வளோ ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் இவ்வளோ கொடுக்கக்கூடாது இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டை இதை டிசைட் பண்ண வேண்டிய அத்தாரிட்டி வந்து யார் இந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா ஸோ வந்து ஜர்னாயில் சிங் அப்படிங்கிறது ரீசன்ட் கேஸில் ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி வந்த கேஸில் இது வந்து ஆக்சுவலாக பழைய இது தான் ரெஃபர் பண்ணியிருந்ததில் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஃபார் த கோர்ட் டு கிவ் ரிசர்வேஷன்ஸ் ஆர் டு கிவ் கைட் லைன்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு ஹவு மச் ஆர் வென் அண்ட் வேர் டு கிவ் ரிசர்வேஷன் ஆர் டு ஊம் அண்ட் டூ வாட் பர்சன்ஸ் ரிசர்வேஷன் இதெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் வேலைகள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க பல வழக்குகளில் நீதிமன்றம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா வி ஆர் நாட் த எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் யுவர் எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் எதற்காக அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான ஆன்சர் எங்கே இருக்குது தெரியுமா பிரியாம்பிள் இருக்கு பிரியாம்பிள் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன ஆரம்பிக்கும் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம் நிலையில் ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டியூட் இந்தியா இண்டிய சாவரின் சோஷியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அண்ட் டு ப்ரொமோட் தம் அமாங் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது We the people of India, அப்போ அந்த நம்ம வந்து எது நமக்கான அதிகாரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருக்குது ஏன்னா பீப்புள் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு கனவு அல்லது கோல் தான் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ பீப்புள் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லும் போது டைரக்டாக பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த மிஷினரியில் பங்கெடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்போ அவர்கள் சார்பாக யார் பங்கெடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் அதனால தான் என்ன லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் மோர் எம்பவர்ட் இவன் தோ ஆல் pillars of judiciary are unique and uh, highest level in the legislature ku and adhigaram irukku adanal dhaan neethimandrangal vandu eppovume and the policy making issues la rendu aspect irukku na eppovume solla koodiya oru vishayam oru mukkiyamaana vishayam enna nu pathinga na oru neethimandram thanakku mun oru valakku varum bodhu dhaan adha vandu oru vishayathai maatri amaippadharku eduthukom kesavananda bharathi valakku varadhukku 24 varshangal aagudhu 74 la dhaan pala vishayangala kondu varanga basic feature doctrine etc etc அதே மாதிரி இருபத்தி ஆறு வருஷம் கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் ஆகி இருபத்தி ஆறு வருஷம் கழிச்சு மேனகா காந்தி கேஸ் வருது நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் பாஸ்போர்ட் கேஸ் வருது அதில் தான் வந்து ரைட் டு லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டிங்கிறத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது ஒரு 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 வியூகத்தை எடுப்பதற்கும் நமக்கு அந்த கேஸ் வந்து வரணும் அதில் தான் நம்ம நம்மளுடைய கருத்துக்களை சொல்லி அது ஒரு முன் தீர்ப்பாக ஆகும் நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியாது யூ கனாட் மேக் ஆர் டிக்டேட் வாட் டர்ம்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஜுடிஷியரியை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் அந்த அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு இருக்கு பை வே ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் பை வே ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் நியூ பில்ஸ் நியூ லாஸ் இதெல்லாம் யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு பாராளுமன்றத்துக்கும் சட்டசபைக்கும் இருக்கு ஆனால் அதற்காக அதை வந்து ஒரு என்ன பண்ண முடியாது ஒரு சர்வாதிகார போக்கில் அந்த சட்டங்களை ஏற்றுவதை நீதிமன்றங்கள் ஏற் ஏற்றுக்கொள்ளாது பிகாஸ் தே ஆர் கார்டியன் கார்டியன் அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ ஷுட் ப்ரொடக்ட் த வெல்ஃபேர் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தட் பெனிஃபிஷரிஸ் ஆர் தட் பர்சன்ஸ் அந்த மக்களுடைய நலன்களை காக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு கடமையும் கான்ஸ்டி இதுக்கு இருக்கு கோர்ட்ஸுக்கு இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் கார்டின் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை ஹை கோர்ட்ஸா இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் ஏன்னா பீப்புள்ஸ் லாஸ்ட் ரிசார்ட் ஆர் கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கடைசி அடைக்கலம் அப்படின்னு சொல்றோம் வேற வழியே இல்லாத போதுதான் நம்ம நீதிமன்றத்தை நாடுகிறோம் அதனால அதை கண்ணை மூடிட்டு விஷயங்கள்லாம் சொல்லிடக்கூடாது சில நீதிமன்றங்கள் சில நேரங்கள் இல்லைன்னு சொல்றது நீங்க ஏன் பொது நல வழக்கு தாக்கல் பண்றீங்க ஏன் இது நீங்கள் உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸுக்காக எத்தனை வழக்குகள் பணம் வாங்காமல் தாக்கல் செய்திருக்கிறீர்
பாலாஜி வாஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைசூர் அப்படிங்கிற வழக்கு வரும் அப்போ அங்கே வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் ரிசர்வேஷன் வந்து பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் கேஸ்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணிடணும் இட் இஸ் இட் வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிடும் ஈவன் தோ தட் சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு கேஸ்ட் ஒரு க்ரைட்டீரியாவாக இருந்தாலும் கூட தட் அலோன் இஸ் நாட் அ க்ரைட்டீரியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பல கைட் லைன்ஸை வள வகுத்துருப்பாங்க வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு பி நோட்டிஃபை அதை எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு தான் டேட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இன் விச் வே இட் இஸ் கோயிங் டு அச்சீவ் வாட் கோல் வாட் இஸ் த கோல் அந்த அச்சீவ் ஆகிறதுக்கான பாதை தான் இதா இல்லை இது டோட்டலி த ரீசன் ஸ்டேட்டட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் த ப்ரொபகேண்டா பை வே ஆஃப் லா ஆர் ரிசர்வேஷன் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் பார்க்கறது நீதிமன்றத்துக்கு சில சட்ட வழி வழிவகைகளை வகுத்துது அப்போ அதற்கு முரணாக இருக்கும் பொழுது நீதிமன்றங்கள் என்ன பண்ணிடுச்சு சட்டங்களை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிடுது பட் ஆனால் அதையும் சில பேர் தப்பான ப்ரொபகேண்டா பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க சில பேர் சொல்றாங்கல்ல நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு க இதுல இருந்து வந்து நம்ம பார்லிமெண்டேரியனாய் அங்கே போகிறதுக்குள்ள சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிடுது வேற ஒருத்தங்க யாரோக்கு எதிர்த்து நம்ம போகிறோமோ அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் போயிடுது அதனால அவங்க வந்து ப்ராப்பராக இது பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுவும் முற்றிலும் தவறான ஒரு கருத்து தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு வழக்குகளோட தன்மைகளும் மாறுபடுது எனக்கு விரும்பாத ஒரு தீர்ப்பு வந்துருச்சுங்கிறதுனால நம்ம அப்படி வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை மோசமாக விமர்சனம் பண்ணிட முடியாது சரியா ஸோ இந்த பாலாஜி வாஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைசூர் ஒன்று இப்போ சொன்ன ப்ரீத்தி கேஸ் ரெண்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம் நாகராஜ் வாஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முக்கியமாக வந்து வித் ரிகார்டு ரிசர்வேஷன் இன் ப்ரொமோஷன் அண்ட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் வந்து லாஃபுல் வேலிட்னு சொன்ன கேஸ் தான் அதுக்கடுத்த ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டீன் படிக்கும்போது நம்ம அந்த இந்திரா நேரு சானே வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா மண்டல் கமிஷன் கேஸு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அது இதுக்கோ வராது மெயினாக இதில் வந்து நீங்கள் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலாஜி வர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைசூர் எம் நாகராஜ் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரீத்தி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் இந்த கேஸை வந்து இந்த மூணு கேஸை நீங்கள் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் சிக்ஸுக்கு சாரி ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் ஃபோருக்கு எழுதலாம் ஃபிஃப்டீன் கிளாஸ் த்ரீக்கு நம்ம ஏற்கனவே நான் டிஸ்கஸ் பண்ண கேஸஸை பற்றி நம்ம எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலாஜி அப்படிங்கிறது இந்த இதில் வரக்கூடிய விஷயம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் தேங்க்ஸ்